ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటో తెలుసా వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ రిగార్డింగ్ దాట్ టైమ్ at the same time we are going to talk about the little's law and we are going to talk regarding bottleneck meer ganaka crazy sisters ki kotta aithe ventane subscribe cheyandi alage bell button kuda tang gani moginchandi oka customer rush chestundi vastaru hmm. let's meet him so meeku any units kavali i need 20000 units ఓ గాడ్ దే నీ ట్వంటీ థౌజండ్ యూనిట్స్ మన వర్కింగ్ హార్స్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హార్స్ మాత్రమే సో వాట్ ఈస్ ట్యాక్ టైమ్ ట్యాక్ టైమ్ ట్యాక్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో దాన్ని డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ దే ఆర్డర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు మన కస్టమర్కి కావాల్సి ట్వంటీ థౌజండ్ యూనిట్స్ బట్ ఎంత టైంలో మనం సబ్ వాళ్ళకి కావాలి ఓకే లెట్స్ అడుగుదాం మనం సో సో సార్ మీకు ఎంత టైంలో కావాలి నాకు ట్వంటీ డేస్లో కావాలి ఓకే వాళ్ళు ట్వంటీ డేస్ అన్నారు సో మన వర్కింగ్ హార్స్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మన వర్కింగ్ హార్స్ పర్ డే కావంటి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ డేస్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హవర్స్ ఎంత ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఫిఫ్టీ హార్స్ వన్ ఫిఫ్టీ హార్స్ని మనం సెకండ్స్గా కన్వర్ట్ చేయ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ సెకండ్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ సెకండ్స్లో చేయాలి మనకున్న అవైలబుల్ టైం ఇది ఇప్పుడు మన ఆర్డర్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ కాబట్టి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సెవెన్ సెకండ్స్ విచ్ ఈజ్ అవర్ ట్యాక్ టైమ్ అవర్ ట్యాక్ టైమ్ ఈస్ ట్వంటీ సెవెన్ సెకండ్స్ టైమ్ ట్యాక్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక్క ఫినిష్డ్ బూట్కి ఇంకొక ఫినిష్డ్ బూట్కి మధ్యలో ఉన్న టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ట్యాక్ టైమ్ అని అంటాం సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇవాళ ట్యాక్ టైం గురించి మాట్లాడేసుకున్నాం నా లెట్స్ గో టు లిటిల్స్ లా మనం జనరలీ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ ద కస్టమర్ సో లెట్స్ ఇన్ బట్ ద కస్టమర్ హాయ్ సార్ ఐమ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ సో హాయ్ శ్రేయా మీ టూ సో వాట్స్ యూ ఆర్డర్ నాకు థర్టీ టూ టాయ్స్ కావాలి సో మన కస్టమర్కి థర్టీ టూ టాయ్స్ కావాలన్నమాట ఇప్పుడు మనది థర్టీ టాయ్స్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ వర్కింగ్ హార్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఎయిట్ హార్స్ ఓకే సో మీకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టాయ్స్ కావాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాయ్స్ కావాలా సేమ్ టైప్ కావాలి ఆల్ రైట్ మన కస్టమర్కి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టాయ్స్ కావాలంట మన ప్రొడక్షన్ రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ టాయ్స్ పర్ హావర్ సో లెట్స్ సి మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇది కన్వేయర్ బెల్ట్ అండ్ ఇవి స్టేషన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి గూడ్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతాయి సో జనరలీ మనం ఇప్పుడు కన్వేయర్ బెల్ట్ని చూసాం కదా సో యూనిట్ టు యూనిట్కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది అక్కడ ఎయిట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఒక్క ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బీ నుంచి సీకి వెళ్ళడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదైతే ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యాక్ టైమ్ మన ట్యాక్ టైమ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మన ఫస్ట్ యూనిట్ కన్వేర్ బెల్ట్ మీదకి వచ్చేసింది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇట్ విల్ గో టు ద సెకండ్ స్టేషన్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేషన్కి ఇంకొక ఫ్రెష్ గూడ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి గూడ్ అనేది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది ప్రతి స్టేషన్లో ఇట్ టేక్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్ అలా ఫైనల్కి రీచ్ అయ్యే వరకు యూ కెన్ సీ హౌ ఇట్ మూవ్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ for every 15 minutes it will go ahead
the toy manam conveyor belt mindiki teeskostamo from the first point to the end point product finish ayye varaku enta time aithe consume avutundo danni manam త్రూ పుట్ అంటాం మన కేసులో ఫ్రమ్ ఏ నుంచి లాస్ట్ పాయింట్ దాకా రీచ్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ టూ అవర్స్ కాబట్టి మన త్రూ పుట్ ఈజ్ టూ హార్స్ ఒక టాయ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇంకొక టాయ్ వస్తుంది ఇంకొక టాయ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇంకొక టాయ్ ఎంటర్ వేస్తుంది సో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కాకుండా మన కంగారు బెల్ట్ మీద ఎప్పటికీ ఉండేవి ఎయిట్ టాయ్స్ సో మన వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చేసి ఎయిట్ టాయ్స్ హౌ మెనీ టాయ్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఇన్ అదర్ వే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అంటే టూ హార్స్ పర్ అ టాయ్ ఇన్ టూ ఫోర్ టాయ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ టాయ్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ నా లెట్స్ గో టు బాటిల్ నెక్ బాటిల్ నెక్ అంటే ఏంటి సో బాటిల్ నెక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉంటే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లో ద స్లోయెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే స్లో ప్రాసెస్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ అ బాడీ లెక్ వీ విల్ సీ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో దాట్ యూ కెన్ ఈజీలీ నో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ సమ్స్ మనకి త్రీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఏమో టూ మినిట్స్ ఏ బిలో ఫోర్ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అండ్ సిలో త్రీ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సో వన్ అవర్లో జనరలీ ఎంత చేయగలం అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ బాటిల్ నెక్ యో వీ కెన్ సి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ బై టూ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ బై ఫోర్ అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ బై త్రీ బి ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అవర్ బాటిల్ నెక్ ఈస్ బి సేమ్ ఇందాక లాగానే సిమిలర్ క్వశ్చన్ అనమాట కానీ ఇక్కడ బీకి టూ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనకు ఈ కేసులో బి నుంచి వీ విల్ గెట్ థర్టీ యూనిట్స్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ సో ఈ కేసులో మనకు బాటిల్ నెక్ వచ్చేసి సి ఎందుకంటే సి ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ లెస్ అమౌంట్ ది ఆల్ ఓన్లీ ట్వంటీ యూనిట్స్ ఏ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ థర్టీ యూనిట్స్ బి ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ థర్టీ యూనిట్స్ అండ్ సి ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ ట్వంటీ యూనిట్స్ సమ్ వాట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దోస్ బోత్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనని ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఈ పిక్చర్ చూసి మనం చెప్పొచ్చు బాటిల్ నెక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఫార్టీ యూనిట్స్ so efficiency is nothing but output divided by bottleneck which is 88.23% so guys meek kanakamma video nachinatla ite give a big thumbs up comment mention in the comment section at the same time share with your friends avarigaithe this is informative anpistundo share with the friends subscribe to our channel crazy sisters stay tuned to crazy sisters signing off ya crazy shre